katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante. Well, I'm a scientist, so of course I want to try and support science, um, the scientific process, whenever I can. And uh, since I don't study viruses, I felt a bit useless these days, so <laughs> I felt like this is a very easy way for me to support the cause. Um, it seems like the right thing to do to uh, ensure that we can uh, you know, combat this disease and get over it a lot faster. So my wife is uh, fully aware, but my son has just thought that I was, daddy's going to work today. And I guess I am going to work for different overstate work. just how important this vaccine could be if, and it's a big if, it proves to be safe and effective, it would represent science giving us the solution to the coronavirus. BBC. <laughs> huku janga la corona likizidi kuongezeka duniani baadhi ya mataifa yaliyoathirika zaidi yaanza hatua za kupunguza vikwazo Afrika imejifunza nini kutokana na majanga yaliyopita katika kukabiliana na janga la corona tutatazama uzoefu uliopatikana Janga la corona ni la kiafya lakini lina madhara makubwa pia kwenye biashara na uchumi duniani jambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikuletea dakika 30 za habari maelezo na uchambuzi mimi ni Salim Kikeke nikiwa hapa London Dunia ni kote tunavyozungumza hivi sasa idadi ya watu walioambukizwa na kuthibitishwa kuwa na virusi vya corona imepita milioni tatu. zaidi ya watu laki mbili wamepoteza maisha kutokana na covid 19 idadi ya waliothibitishwa kuwa wameambukizwa wa virusi hivyo barani Afrika imeongezeka na kufika zaidi ya watu 1031 maambukizi zaidi yakionekana katika mataifa ya Nigeria, Cameroon, Somalia na Senegal tuangalie sasa kwa karibu takwimu zilizopo mpaka hivi sasa Uh, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika kimesema zaidi ya wagonjwa 1031 wamethibitishwa katika mataifa hamsini na mawili. Kati ya hao zaidi ya watu 1400 wamepoteza maisha huku watu 1900 wakipona. Na kwa sasa uh, nchini Nigeria ni lazima kuvaa barakoa ukiwa nje ya nyumba yako katika jiji kubwa zaidi barani Afrika jiji la Lagos liloko Nigeria mamlaka za jiji hilo lenye takriban watu milioni ishirini limeonya kuwa hatua zitachukuliwa kwa wataka ukiuka agizo hilo zaidi ya nusu ya wagonjwa mbili wa Nigeria wanatoka hapa Lagos nchini Afrika Kusini polisi wamelazimika kuomba radhi kwa matamshi yaliyotolewa na afisa mmoja wa polisi kuhusu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa kimkamata wa Islamu waliokusanyika kwenye msikiti mmoja kupinga amri ya mikusanyiko wakati huo huo madaktari kutoka Cuba wamewasili Afrika Kusini kusaidia kupambana na virusi vya corona nchi hiyo ni moja ya mataifa yaliyoathirika zaidi ya Afrika ikiwa na zaidi ya wagonjwa 1400 na 500. Cuba ina uhusiano wa karibu na Afrika Kusini tangu enzi za kupambana na utawala wa kibaguzi. Nje ya Afrika nchi iliyoathirika zaidi hapa Ulaya Italia imeainisha mipango yake kupunguza vikwazo vilivyowekwa kwa ajili ya kuepusha maambukizi. Itaanza hatua ya kupunguza vikwazo hivyo tarehe nne mwezi ujao. Waziri mkuu Giuseppe Conte amesema watu wataruhusiwa kuwatembelea jamaa zao kwa idadi ndogo huku maeneo ya mapumziko, viwanda na shughuli za ujenzi zikifunguliwa ingawa shule zitasalia kufungwa hadi mwezi Septemba. Hapa Uingereza, Waziri Mkuu Boris Johnson amerejea kazini baada ya kutokuwepo kwa karibu wiki tatu kutokana na kuugua COVID-19. Akizungumza nje ya ofisi yake ambayo pia ni makazi yake, nyumba hiyo namba kumi mtaa wa Downing, bwana Johnson amesema hatolegeza vikwazo hivi karibuni. Amesema kulegeza vikwazo huenda kukazusha wimbi la pili na kusababisha vifo zaidi na janga la kiuchumi. Katika hatua nyingine mipango ya kurejesha ligi kuu ya England itajadiliwa wiki hii katika kile ambacho kimetajwa kama mradi wa kurejea tena Arsenal, Brighton na West Ham United wamefungua tayari viwanja vyao vya mazoezi kwa mchezaji mmoja mmoja kufanya mazoezi. Ligi ina matumaini ya kurejea tena tarehe nane mwezi wa sita na kumalizika mwishoni mwa mwezi Julai ili kurandana 
na michuano ya Ulaya ya UEFA. Hii inamaanisha mazoezi kamili yanatakiwa kuanza ifikapo tarehe 18 mwezi Mei. Timu za ligi kuu zitakutana siku ya Jumaa kujadili zaidi swala hili. Naam. Ingawa ugonjwa huu wa COVID-19 umeathiri dunia kwa viwango ambavyo hatujawahi kushuhudia, lakini ugonjwa huu si tukio la kwanza la dharura la kiafya kutokea duniani hususan barani Afrika uzoefu wa kukabiliana na maradhi ya Ebola, homa ya manjano na malaria umewafanya wanasayansi barani Afrika kujituma katika kukabiliana na janga hili jipya. Mlipuko wa maradhi ya Ebola kati ya mwaka 2014 na 2016 ulikumba zaidi eneo la Afrika Magharibi. Watu zaidi ya 2028 waliambukizwa huku zaidi ya watu 1011 wakipoteza maisha. Ukimwi umeenea zaidi mashariki na kusini mwa Afrika na kuna zaidi ya watu milioni 20 katika maeneo hayo wanaoishi hivi sasa na virusi vya HIV. Nayo na homa ya manjano ambayo huambukizwa na mbu husababisha vifo vya zaidi ya wa, takriban watu 1060 kila mwaka. Tutazame jinsi uzoefu wa kukabiliana na majenga hayo siku za nyuma ambavyo umeiweka bara la Afrika katika nafasi bora kwenye kukabiliana na COVID-19 kama mhariri msaidizi wa Afrika Ansoi anavotuarifu. Kwa miezi mingi mataifa jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalikuwa katika hali ya tahadhari kutokana na Ebola. Nchi nyingi hapa barani Afrika zilihakikisha kuna uangalifu mkubwa mipakani na kwenye nyanja za ndege. Kisha COVID-19 ikaingia na upimaji ukaendelea. Afrika ilikuwa hatua moja mbele. Pia kuchelewa kwa ugonjwa huu kuingia barani kumewasaidia wengi kujiandaa. Afrika ilibahatika kuwa na muda. Wameona jinsi maeneo mbalimbali Ulaya na Asia yamekabili janga hili. Na nimeona Afrika hakuna hali ya kuikana hali halisi. Tabia ambayo imeenea Ulaya na China. Haipo sana Afrika na hilo ni jambo la kutia moyo. Naona nchi nyingi za Afrika zinalichukulia kwa umuhimu swala hili. Mienendo katika jamii inaendelea kubadilika sana kote barani Afrika sawa na ilivyokuwa wakati wa mlipuko wa Ebola. Safari zimekatwa sasa isipokuwa usafirishaji wa mizigo na pia kuna tahadhari. Miongo miwili mitatu iliyopita barabara hiku ya kutoka Mombasa hadi Kigali ilikuwa njia mojawapo ya virusi vya ukimwi kusambaa hadi vijijini. Katika vituo ambapo madereva hawa wa magari makubwa ya mizigo uh, walipata malazi wakati wa usiku, vituo hivyo vilionekana kuwa na maambukizi mengi ya ukimwi. Na wakati huu nchi katika kanda hii zinachukua hatua ili hali hiyo isirudiwe. Ka hapa nchini Kenya wanapima madereva vipimo vya joto. Lakini nchini Uganda wanapima iwapo wana virusi hivyo. Na hadi kufikia sasa wamepata kadhaa ambao wameambukizwa japo hata hawaonyeshi bilini. Afrika Kusini inaongoza katika njia tofauti. Ina idadi kubwa ya maambukizi barani Afrika, lakini hatua kabambe za kiafya zinaendelea mashinani. Vifaa vya kupima kifua kikuu vimegeuzwa kupimia COVID-19 vikawekwa kwenye maabara ya kusafiri na kusambazwa katika maeneo yote vijijini na mijini ili maelfu ya watu wapimwe The West has um, uh, commandeered Mataifa ya Magharibi yamelekeza vifaa vingi kupimaji kwa sababu yanakabiliwa na hali ngumu na sisi tuko nyuma kwenye fuleni kuomba vitu kama hivi. Kwa hivyo ili tuweze kuwa na vifaa kama hivi inabidi kuendeleza teknolojia yetu wenyewe. Dicho wanasayansi katika maabara ya Desmond Tutu wanajaribu kufanya. Utafiti unaendelea unahusu uwezekano wa kupima ugonjwa wa kifua kikuu ambapo sampuli inachukuliwa kutoka kwa pumzi. Sasa wanaangalia COVID-19. Ni jitihada za kutafuta suluhu ya nyumbani kwa tatizo linalozonga ulimwengu mzima. Uwezekano wa Afrika kuepuka janga kubwa unategemea mafanikio ya hatua za haraka zilizochukuliwa katika kukabiliana na ugonjwa huu. Lakini bado ni mapema kuweza kusema iwapo mafanikio yapo. Taarifa yake an soy kutoka maelezo zaidi kuhusu taarifa za COVID-19 unaweza kupata moja kwa moja kupitia simu yako mkono ni kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbc.com mkwaju swahili. Hii ni dira ya dunia kutoka hapa London. Mimi ni Salim Kikeke. 
Karibu tena katika dira ya dunia kutoka hapa London matangazo yanaangazia zaidi janga la corona. Nchini Tanzania zimepita siku tatu sasa tangu serikali ilipotoa mara ya mwisho takwimu za kila siku za watu wanaoambukizwa au kufariki kwa COVID-19. Jambo hili limeibua maswali miongoni mwa wananchi na kwenye mitandao ya kijamii kama uh, anavotueleza Abu Bakar Famau tunaungana naye hivi sasa kutoka e. Dodomia Dodoma. Abu ali mabari za, 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 za London. Safi kabisa. Hali koje? Ah, huku mpaka sasa tunachokiona kikubwa ni kwamba bado tumesalia na idadi ile ile ya 299 ya watu ambao wamepata maambukizi ya homa ya mapafu eh, COVID-19. Na hii ni idadi ya, ya siku mbili tatu. Mwishoni mwa Juma ndo tumepata idadi hii kwa maana hiyo mpaka sasa bado watu wanashangaa kwamba kulikoni na ukiangalia angalia kwenye mitandao ya kijamii unaona watu wanauliza kwamba kwa nini wizara imekuwa kimya na wengine wanaanza kufikiria kwamba pengine e, wizara a, inajaribu kutekeleza agizo ambalo e, awali e, lilitolewa na rais John Magufuli kwamba wizara ijikite zaidi katika kuangalia e, ni kina nani ambao wamepona kuliko kutoa idadi ya vipo kwa hiyo mpaka sasa uh, hali ndivyo ilivyo hapa nchini Tanzania. Abu Bakar Famau asante sana kutoka Dodoma. Nchi jirani ya Kenya imetangaza kuwa itaruhusu migahawa kuanza kufunguliwa lakini kwa kuzingatia masharti ya wahudumu wote kupimwa na pia kuhakikisha wateja wanakaa mbali wa mita moja na nusu baina yao. Chini ya masharti hayo migahawa itafunguliwa kuanzia saa moja alfajiri hadi saa kumi jioni wakati huo huo amri ya kuwapima madereva wote wa malori imeleta msongamano mkubwa katika mpaka wa Kenya na Uganda. Amri hiyo inatekelezwa baada ya madereva kutoka Kenya kukutwa na virusi vya corona. Jumla ya watu 363 wamethibitishwa kuwa na virusi nchini Kenya kufikia sasa. Fernando Mondi anatuarifu zaidi. Ndio hali ilivyo katika barabara ya Busia kuelekea Malaba kwenye mpaka wa Kenya na Uganda. Mlolongo huu ni wa umbali wa kilomita kadhaa. Muda wa kuvuka mpaka umeongezeka kwani kila dereva na msaidizi wake sharti ya pime virusi vya COVID-19. Wengi wao hawafurahii masharti haya. Mimi naomba tufungulie hii jam. Madaktari waweke kwa barabara watembee kwa kila gari ili tujaribu kutembea kila usiku niko kupimwa mpaka hapa hivi imenuuma miti inawekwa ndani hapa hivi inanuuma saa hii inawekwa miti huko na sagulua damu nishatolewa result sijapewa sheria hii mpya inatekelezwa baada ya kubainika kuwa madereva wa masafa marefu ni baadhi ya watu walio katika hatari kubwa ya kuambukizwa na kueneza virusi vya covid-19 serikali ya Kenya sasa imeamua wote lazima wapimwe kwanza lakini kuongezeka kwao huku kumeanza kuwapa hofu wenyeji mipakani kwani wengi wanatangamana nao wahudumu wa afya wamewaonya wakazi wa mpakani kutahadhari Tunawatahadhari wananchi wanapokuwa na uhusiano wowote na watu hawa lazima wazingatie hatua za kusimama mbali nao wavae barakoa na pia wanawe mikono kwa sababu najua lazima wawauzie bidhaa zao lakini wakifanya hayo wazingatie kanuni za Wizara ya Afya. Hii leo wa Kenya wanane zaidi wamepatikana na virusi hivyo vya COVID-19 na vile vile wanane waliokuwa wakipata matibabu wameachiliwa baada ya kupona virusi hivyo. Farina Nomondi BBC Nairobi. Naam tukirejea tena hapa Ulaya Hispania ni moja ya nchi iliyotangaza masharti makali kutoka ya kutotoka nje barani Ulaya na imeruhusu watoto sasa kucheza nje. Mradi tu uongozane na mtu mzima. Hii ni kwa mara ya kwanza katika muda wa wiki sita. Kumekuwa na vifo zaidi ya 1023 na tatu nchini humo. Ishara nzuri ni kuwa idadi ya maambukizi inaendelea kupungua. Waziri Hamsin anatueleza zaidi. Ruhusa kutoka nje baada ya kukaa ndani kwa siku 42 familia hii ya bwana Kovera ya watu sita. Kwa mara ya kwanza leo wamepata fursa ya kutoka nje ya nyumba yao. Amri ya kutoka nje ya Uhispania ilipiga marufuku watoto kutoka kabisa. Wakati wavulana wanacheza Cluedo, msichana Rosio mwenye umri wa miaka sita alicheza kwenye Roshani. Lakini sasa Uhispania imelegeza masharti haya. Afue ni kubwa kwa watoto milioni nane walioruhusiwa kutoka nje. Nilikuwa mnyonge ndani sijafurahia hilo nataka nitoke nje Sasa wanaona nafasi hiyo kwa saa moja kwa siku 
na hii ndio imekuwa kiu ya wavulana hawa kupiga danada for them was the the hardest thing jambo zito kwao lilikuwa kukosa kucheza mpira wanapenda sana wamepeza sana i couldn't go out in these 40 days and Yeye kutoka nje kwa siku 40 na mimi na familia yangu tunapenda kutoka nje mara kwa mara. Kuwepo huku nje ni kwa muda maalum tu. Iwapo idadi ya maambukizi itaendelea kupungua, waziri mkuu anasema watu wataruhusiwa kufanya mazoezi nje katika muda wa wiki moja ijayo. Ila kwa leo ilikuwa ni siku ya watoto kama vile Maria. Kwa wiki sita Maria na Pablo wamekuwa wakitamani mandhari haya na ndio maana alifurahia punde tu alipotoka Uhispania wanachukua hatua kwa tahadhari kubwa zaidi ya watu 2023 wamefariki dunia hapa na hawataki kufanya maamuzi ya haraka Inatia hofu kwa kweli watu wengi wameambukizwa na tunahofia hasa wale wazee Kwa sasa polis Paloma anaweza kusalimiana na marafiki japo kwa mbali. Huku Maria akijizoesha maisha ya kuvaa barakoa kwa muda. Wazir Khamsin BBC. Hii ni dunia kutoka hapa London. Karibu tena katika dira ya dunia hapa London mimi ni Salim Kikeke. Matangazo haya yanaangazia zaidi janga la corona. Nchini Rwanda shirika la ndege la Rwanda limetangaza kupunguza mishahara ya wafanyakazi wake kwa kati ya asilimia nane hadi sitini na tano. Shirika hili la ndege linamilikiwa na serikali ya Rwanda ambalo husafirisha abiria katika nchi 26 ikiwa ni za bara la Afrika, Asia na Ulaya. Limesimamisha safari zake tangu mwezi Machi tarehe 19 baada ya Rwanda kutangaza hatua madhubuti za kupambana na kuenea kwa virusi vya ko, uh, virusi vya corona. Kipato chake hivi sasa wanasema hakiwezi kumudu mishahara ya wafanyakazi wake kama ilivyokuwa awali. Sio mashirika ya serikali tu ndio yamejikuta katika hali hii, wafanyabiashara binafsi wenye biashara ndogo ndogo na kubwa pia wamejikuta katika hali mbaya kama anavotueleza mfanyabiashara Joe Kirimi ambaye kipato chake kikubwa hutokana na watalii na wanafunzi. Ah, wafanyakazi 320. Sasa hii tumebakisha wafanyakazi wa maintenance wale wa kumaintain ama wale wa wa kuangalia jinsi kule kumefungwa kama hamsini na pia kwa katika hoteli zetu tunakuwa na park ya wanyama ambao wa park tulikuwa nategemea wazungu ambao ni foreigners wao walikuwa nakuja kama tourists lakini kwa sasa tunaopatia chakula every day tunatumia kama 1030 ya Kenya na hakuna mgeni anakuja hakuna shule inaingia recreation tulikuwa na watu kutoka 500 ama 1000 kwa kila siku lakini sasa hivi ukiangalia hata mtu mmoja hakuna mfanyabiashara huyo wa Kenya Joe Kirimi mamilioni ya watu wamepoteza ajira duniani kote kutokana na janga la corona lakini tusikie kutoka Tanzania watu wameathirika kiasi gani na janga hili upande wangu mimi janga la corona limeniathiri kwa kiasi kikubwa kwa sababu mpaka sasa hivi uh, siwezi kuingia kazini na nina wiki ya pili sasa kwa sababu biashara yetu imefungwa kabla corona ijaanza mimi ndio nilikuwa nimeenda kufanya maombi ya kazi nikaambiwa nisubiri wiki mbili sasa kabla kabla zile wiki mbili hazijafika ndo corona ikaingia ika Tanzania kwa hiyo ile maombi ya, ka, ya kazi yakakanseliwa sasa hivi tumekuwa na uhaba mkubwa sana wa wateja kwa maana ya wasanii kufika katika ofisi kwa sababu wanashindwa kurekodi nyimbo zao kwa sababu hata wakirekodi hawana hawana cha kuzifanyia kwa sababu show zote zimefungwa kumbi za starehe zote zimefungwa huwezi kufanya show mara popote kiukweli corona imetuasiri sana sisi wafanya biashara hapa nilipo nipo katika ofisi yangu ya stationery nilikuwa nikitegemea kuuza vifaa kwa ajili ya wanafunzi wa shule lakini kwa sasa hivi wanafunzi wako nyumbani hamna anayekwenda shule kwa hiyo ina niyo ugumu sana mimi kuuza vifaa vya stationery niko upande wangu corona imenasiri kwa kiasi kikubwa kutokana kama mwanafunzi muda huu ningekuwa chuo naendelea na masomo lakini kutokana na janga hili niko tu nyumbani naendelea kusubiri mpaka taarifa ya serikali itakapotolewa kuhusu kurejea vioni zamani ilikuwa tunaweza kutumia ndege kusafisha mizigo yetu lakini kwa sasa hivi inabidi ukae usubiri kwa siku 28 mpaka upoke mzigo wako sasa kwa sisi ambao tulikuwa tunafanya um, biashara kupitia mtandaoni na kwa ngumu kumwambia mteja asubiri kwa siku 28 
baadhi ya watanzania hawa wakizungumzia sakata la corona dr bravias kayoza mwanauchumi na mfunzi wa chuo kikuu cha dar es salaam tanzania ambaye hujulikana na masuala ya uchumi wa afrika ameandika majarida kadhaa la hivi karibuni kabisa likiangazia jinsi mataifa ya ulaya kanada marekani na afrika yanavyopishana katika swala la kukomoa uchumi hasa kutokana na janga hili la covid 19 tuungane naye sasa hivi kutoka eh, dar es salaam tunaungana naye moja kwa moja eh, karibu sana tumeona mataifa yale yastawi hasa ulaya na marekani yakieleza Uh, utaratibu wa kuwasaidia walioathirika na janga hili hasa wafanyabiashara au waliopoteza ajira Afrika tunaweza kuiga kinachofanywa na mataifa haya uh, Kwa kweli ni vigumu Afrika kufanya kama kinavyofanyika huko barani Ulaya ama Amerika ya Kaskazini kwa sababu kubwa mbili ya kwanza ni kwamba chumi za Afrika hivi sasa kwa maana ya fedha za umma alternative to public finance kuna mwanya mkubwa sana yaani na kisi ya bajeti ni kubwa mno kulinganisha na nchi za magharibi lakini sehemu ya pili ni kwamba hakuna fedha hizo za kutosha mfano mdogo kwa mfano trilioni mbili dola tuni mbili ambazo marekani imechukua kuweka kwenye uchumi wake hizo sawa na simu ya kumi ya bajeti yake nchi kama Canada ukiangalia awamu ya kwanza ya trilioni 7.5 ilikuwa sawa na simu nne ya pato gapi lakini na kisi yake ilikuwa ni simu moja nukta mbili peke yake jeu kuangalia mataifa mengi barani Afrika hivi sasa ni kwamba na kisi ya bajeti zake ni zaidi ya 5% na huo ndio mstari mwekundu. Kwa hiyo ni vigumu sana kwa kweli kuchukua hatua ambazo eh, mataifa magharibi zinayachukua. Kwa hiyo sasa kwa watu ambao uh, wafanyakazi katika mataifa yetu ambao sasa hivi ajira zao zimesitishwa au zimesimamishwa nani atawatizama? Kwa kweli ni wajibu wetu hasa wetu kwa maana ya mataifa haya kwa kutumia sera za kiuchumi ambazo ni mbadala kwa muda mrefu tumekuwa tukitumia sera za matumizi au sera za kibajeti na sera za kifedha ambazo zinaruhusu kwa mfano kuwa na pato kama hizo ambazo tumeziona nchi eh, za Ulaya zinachukua. Kwa hiyo hivi sasa tunaweza kutangalia njia ya pili ambayo nadhani nayo inaweza ikasaidia kidogo nayo ni kuhakikisha kwamba nchi hizi zinatumia mifuko maalum ili kuweza kulinda ajira katika serikali katika mataifa yetu. Na njia moja wapo ni kwamba zinaweza zikahakikisha kwamba zinapunguza matumizi katika miradi mikubwa ya maendeleo lakini sehemu ya pili inaweza kupunguza katika bajeti zake za matumizi ya kawaida na kupunguza vitu ambavyo sio vya lazima hasa vile ambavyo ni nje ya mishahara wakiweza kufanya hivyo wanaweza kwa sehemu kubwa sana e, kulinda biashara ndogo ndogo kikiwa watachukua kwa mfano sekta ya fedha kutumia benki za biashara ambazo zitakuwa zimepunguziwa masharti makubwa kutoka kwenye benki kuu e, za nchi husika hii ni muhimu e, salimu kwa sababu ikiwa hataweza kuchukua e, hatua hizo ni kwamba chumi zetu zitakuwa katika hali ambayo e, tunasema zina zinaweza kusimama ghafla yani tunazita economic study stops mm. ili kuweza kuzuia hiyo ni kuweza kuangalia hii njia badala inayosema mm. Dr. tukitizama hivi sasa najua ni, 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 ni jambo gumu sana kwa sababu kuna hili swala la ku uh, agizo la watu kutotoka nje ili kudhibiti maambukizi zaidi lakini pia hutaki kuzuia watu wako wakae ndani kwa sababu lazima waendelee kufanya kazi ili uchumi uh, uendelee kwa hiyo kwa mataifa yetu kunaona mataifa yaliyoendelea wanaweza kufanya hivyo kwa sababu ya, ya uwezo wao wa kifedha katika mataifa yetu ni, ni, ni jambo gumu sana tunaamua vipi sasa tufungie watu ndani au tuache tuendelee kutoka kwa kweli huu ni mlinganisho ambao kiuchumi ni dhaifu sana pale unaposikia watu wanajaribu kulinganisha E, shughuli za kiuchumi na maisha binadamu. Katika jambo hili hakuna njia ya aina hiyo. Ah salimu kwa sababu unajua kwamba kwa kawaida ni kwamba inabidi uchoche uchumi kwa watu kwa kuingiliana na kufanya shughuli mbalimbali. Lakini kirusi cha corona ni kwamba kinazuia njia hiyo. Kwa hiyo ni kama gaidi wa kiuchumi, yani economic terrorism. Kwa unachoweza kukifanya hapa sio kufanya balance kati ya maisha na uchumi kwa sababu maiti uh, hawezi kuendesha uchumi. Kwa jambo kubwa hapa ni kuangalia mfumo mzima wa kiuchumi badala ya kuangalia sayansi yenyewe ya kiuchumi mzima wa kiuchumi unakutaka kulinda kwanza maisha e, ya watu na katika njia hizo unaweza ukaamua kwa kweli ndio ndio Nashukuru sana Dr. Bravias Kayoza. Muda umetupa mkono lakini nadhani ni masuala ambayo tunahitaji kuzungumza kwa urefu sana. Lakini shukrani sana kwa kuweza kuzungumza nasi moja kwa moja kutoka Dar es Salaam Tanzania. Na mpaka hapo tumefika mwisho wa dira ya dunia usiku huu wa leo. Usikose kuungana nasi tena kesho panapo majali. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya. Jina langu ni Salim Kikeke na watakieni usiku mwema. Alamsi. Karibu katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele takayokuja.
Asante.